கணிதம் கடினம் அல்ல உன்னால் முடியும் நண்பா உன்னால் மட்டுமே முடியும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா க்ரியேட்டிவ் சம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் க்ரியேட்டிவ் சம் எப்படி அட்டன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் என்ன நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலில் இருக்க பிளேலிஸ்ட் நீங்கள் செக் பண்ணிங்கன்னா நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வியூவர் ஆனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பே இந்த சேனலை பற்றி உங்களுக்கு இன்னும் தெரியலனா இந்த சேனலோட பிளேலிஸ்ட் நல்லா நீங்கள் செக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறையா டிப்ஸ் பற்றி சொல்லியிருக்கோம் மேக்ஸ் எக்ஸாம் எப்படி அட்டன் பண்ணுறது எக்ஸாம் ஆளுக்குள்ளே என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற முதல் கொண்டு எல்லா டிப்ஸுமே சொல்லியிருக்கோம் ஓகே இப்போ வந்து இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா க்ரியேட்டிவ் சம் வந்து எப்படி அட்டன் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ தயவுசெய்து லாஸ்ட் வீக்கு ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சம் முதல் கொண்டு நான் எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன் அதனால் லாஸ்ட் வீக்கு ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் உங்களோட சப்போர்ட் தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் இன்னும் நிறையா வீடியோ போகிறதுக்கு நமக்கு ஒரு ஆர்வத்தை கொண்டு வரும் ஓகே க்ரியேட்டிவ் சம்னால் மொதல் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் க்ரியேட்டிவ் சம்னால் என்னென்னா நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு சாப்டர் படிக்கிறீங்கன்னா அந்த கான்செப்ட் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கா அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதை தான் நம்ம வந்து க்ரியேட்டிவ் சம் சொல்கிறோம் சரியா ஏன்னா இப்போ வந்து ப்ளூ பிரிண்ட் கிடையாது ப்ளூ பிரிண்ட் இல்லாதனால மேக்ஸிமம் மேக்ஸில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தேர்ட்டி எய்த்து கொஸ்டினும் ஃபார்ட்டி எய்த்து கொஸ்டினும் வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக வந்து என்ன கேட்குறாங்கன்னா க்ரியேட்டிவ் கொஸ்டின் கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் அதிகம் இப்போ வந்து கவர்மெண்ட்லேருந்து பிடிஏன்னு ஒரு புக்கு போட்டிருக்காங்க அந்த புக்கை கூட நான் வந்து இப்போ உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுறேன் பாருங்கள் அந்த புக்கை கூட நீங்கள் வாங்கி பார்த்துட்டிங்கன்னா அதில் இருக்க க்ரியேட்டிவிசம் பார்த்தா கூட உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஏன்னா அது கவர்மெண்டில் இப்போ பிடிஏலேருந்து போட்டிருக்க புக்குனால தமிழ்நாடு டீச்சர்ஸ் பேரண்ட்ஸ் அசோசியேஷன்லேருந்து போட்டிருக்கனால அந்த புக்கு கொஞ்சம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சொல்யூஷன் புக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதில் அந்த புக்கை நீங்கள் வாங்கி பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்க மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்தீங்கனாலும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே அந்த க்ரியேட்டிவ் சம் பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் க்ரியேட்டிவ் சம்னால் என்ன சார் க்ரியேட்டிவ் சம் கான்செப்ட்னால் என்ன சார் கான்செப்ட்னால் என்ன சார் அப்படின்னா அந்த சம்மை நீங்கள் ஃபுல்லாக அந்த சம் மாடல்லே எந்த சம் கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு செய்ய தெரியணும் அதை தான் நம்ம வந்து க்ரியேட்டிவ் சம் சொல்லுவோம் அதாவது மாடல்னால் அதான் கான்செப்ட்னால் அதான் சரியா இப்போ நான் ஒரு இப்போ நான் டூ ப்ளஸ் த்ரீ வந்து ஒரு ஆட் பண்ணுறோன்னா டூ ப்ளஸ் த்ரீ வந்து ஃபைன் தெரியும் த்ரீ ப்ளஸ் டூவும் ஃபைன் தெரியும் அது இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் காண்டி ஒன்று சொல்கிறேன் சிம்பிளாக இதே மாதிரி தான் எல்லா சமுமே என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம படித்தது படித்ததை வச்சு அந்த கான்செப்டுக்கு நமக்கு என்ன பண்ணுறோம் அட்டன் பண்ண தெரியணும் அதனால் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணலாம் டூ மார்க்கும் த்ரீ மார்க்கு க்ரியேட்டிவ் சம் வந்து என்ன பண்ணலான்னா தேர்ட்டி எய்த்து கொஸ்டினும் ஃபார்ட்டி எய்த்து கொஸ்டினும் உங்களுக்கு கொடுக்கலாம் சரி இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா நான் ஒரு ரெண்டு சம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு இதை சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து அதை வந்து அதே மாதிரி பத்து சாப்டர் பன்னெண்டு சாப்டரையும் என்ன பண்ணியிருக்குங்க இந்த மாதிரி சம்ஸ் கேட்கலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அந்த எக்ஸாம்பிள் சம்ஸை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஓ இப்படி தான் கான்செப்டாக கான்செப்ட்லேருந்து அதாவது நம்ம படித்த கான்செப்ட்லேருந்து எப்படி க்ரியேட்டிவ் சம் கேட்பாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் அப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் சம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் சரி வாங்க இந்த எக்ஸாம்பிள் சம் பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாத்துக்குமே இந்த செவன்த் சாப்டர் இருக்க ரோல்ஸ் தேர்த்த பற்றி தெரியும் ரோல்ஸ் தேரம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம வந்து கண்டினியூஸாக இருக்கணும் அப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் சாப்டில் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம ரோல்ஸ் தேர்த்து அப்ளை பண்ண முடியும் அப்போ மாலஸ் ஆஃப் எக்ஸும் டேன் எக்ஸும் வந்து நம்ம அப்ளிகபிள் பண்ண முடியாது ரோல்ஸ் தேர்த்து ஏன்னா மாலஸ் ஆஃப் எக்ஸை நம்மளால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது டேன் எக்ஸ் வந்து நம்மளால் கண்டினியூஸ் கிடையாது அப்போ இது வந்து இதுதான் கான்செப்ட் அப்போ இந்த சம் வந்து எப்படி கேட்கலாம்னா இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டேன் எக்ஸ் பை மாலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இந்த மாதிரி என்ன பண்ணலான்னு கேட்கலாம் சரியா நமக்கு என்ன தெரியும்னா மாலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்தால் அது என்ன பண்ண முடியாது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி டேன் எக்ஸ் வந்தால் அது கண்டினியூஸ் கிடையாது இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சி கன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டேன்
அந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ஆக்சுவலாக இந்த சம் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக கிரேமஸ் ரூலை யூஸ் பண்ணி ஒரு சம் கேட்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாத்துக்குமே முக்கியமான சம் சொல்லி நம்ம கண்டிப்பாக படிச்சுருப்போம் அப்போ இந்த சம்மனை வந்து எப்படி வந்து வேறு மா வேறு மெத்தடில் கேட்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம நம்ம வந்து இப்போ பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க எப்படி கேட்கலாம்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொடுத்துருவாங்க நமக்கே த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் மைனஸ் டூ இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு டூ டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஒய் மைனஸ் ஃபோர் இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் இந்த மாதிரி கொடுத்துருவாங்க ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து இந்த மாடலுக்கு நம்ம மாற்றுவோம் ஏ பிசின்னு சொல்லிட்டு மாற்றுவோம் ஆனால் நம்ம மாற்றாமல் இப்படி இப்படியே அவங்களே என்ன பண்ணலாம் டைரெக்டாக கொடுக்கவும் சான்சஸ் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் இந்த இதுவும் நமக்கு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் க்ரியேட்டிவ் கொஸ்டின் தான் நம்ம சொல்லலாம் சரியா இப்படியும் இது ஆக்சுவலாக ரொம்ப சிம்பிள் தான் என்ன சார் இதை நம்மளே மாற்ற மாட்டோமா அப்படின்னு கேட்பீங்க ஆனால் அங்கே எக்ஸாம் ஹாலில் உட்காந்துருக்கும் ஓ இந்த சம் தான் அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது அதுக்காண்டி சொல்ல வரேன் இந்த மாதிரி கான்செப்ட்லேயும் கொடுக்கலாம் சரி உங்களுக்காண்டி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சம் காட்டுறேன் வாங்க பார்க்கலாம் எக்ஸசைஸ் டென் பாயிண்ட் எயிட் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து கண்டிப்பாக நமக்கு ஒரு ஃபைவ் மார்க் கேட்க போகிறாங்க நினச்சிட்ருக்கோம் கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் கேட்க தான் போகிறாங்க இருந்தாலும் நமக்கு இப்போ கவர்மெண்ட் இப்போ கொடுத்துருக்க பிடிஏ புக்கில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் டென் பாயிண்ட் எயிட்டில் இருக்கு ஃபிஃப்த்து சம் பாருங்கள் ஃபிஃப்த்து சம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் அதே மாடலில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு க்ரியேட்டிவ் சம் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க நம்ம கவர்மெண்ட்லேருந்து கொடுத்துருக்க அந்த பிடிஏ புக்கில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு க்ரியேட்டிவ் சம் த்ரீ மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க அப்போ இதுலேருந்து என்ன சொல்ல வரோம்னா இதை வந்து என்ன பண்ணலாம் த்ரீ மார்க்லையும் கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க அதனால் அந்த க்ரியேட்டிவ் சம்ம கூட நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் அந்த தயவு செய்து அந்த பிடி புக்கு நீங்கள் வாங்க வாங்கினீங்கன்னா அதில் இருக்க மாடல் கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா சப்போஸ் அதுலேருந்து நமக்கு கொஸ்டின் பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு வர்றதுக்கு கூட சான்சஸ் இருக்குது அதனால் தயவு செய்து அந்த பிடிஏ புக்கு வாங்கி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறையா க்ரியேட்டிவ் கொஸ்டின் இருக்குது அதில் வந்து ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இப்போ இந்த ஃபிஃப்த்து சம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் அந்த ஃபிஃப்த்து சம் மாடல்லையே பார்த்தீங்கன்னா பிடிஏ புக்கில் மாடல் கொஸ்டின் ஃபோரில் நாற்பதாவது கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க அந்த நாற்பதாவது கொஸ்டின் நான் இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் அந்த நாற்பதாவது கொஸ்டின் கண்டிப்பாக இந்த ஃபிஃப்த்து சம்முக்கு ஃபிஃப்த்து சம் மாடல்லையே அப்படியே என்ன பண்ணியிருப்பாங்க கான்செப்டை மட்டும் மாற்றி கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி தான் நமக்கு க்ரியேட்டிவ் சம் கேட்கலான்னு நான் சொல்ல வரேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் க்ரியேட்டிவ் சம்னால் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக தான் இருக்காது கொஞ்சமாக நீங்கள் பா நல்லா கான்செப்ட் மட்டும் தெரிஞ்சுனா போதும் லைட்டாக டிஃப்ரெண்ட் கொஞ்சம் மாற்றி கொடுத்துருப்பாங்க அவ்வளோதான் ஈஸியாக நம்மளால் அட்டன் பண்ண முடியும் ஈஸியாக நம்மளால் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அப்போ நம்ம நம்மளோட எய்ம் என்னன்னா கான்செப்ட் நல்லா தெரிஞ்சுன்னா ஈஸியாக நம்ம மேக்ஸ் எக்ஸாம் முடிச்சிடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நீங்கள் வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஐடியா இருந்துச்சுன்னா சஜஷன் இருந்துச்சுன்னா வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு இந்த எந்த அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுமோ அந்த அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் இருக்குது எக்ஸாமுக்கு நல்லா வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறதோட ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களால் சக்சீட் பண்ண முடியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலா